Сегодня пойдет речь о раскадровке. Раскадровка это такая тема, которая в принципе не особо-то и нужна, но, например, в съемках, она не только в съемках используется, но и в анимации, да, в каких-то еще проектах. К примеру, сейчас мы снимаем короткометражный фильм, да, и без раскадровки мне пришлось бы на ходу, когда мы начали, начали бы снимать, на ходу смотреть, как, где лучше, кого расположить и так далее. Раскадровка это, грубо говоря, предварительный набросок сцен и того, как это будет выглядеть. Не важно, что вы снимаете, там, короткометражный фильм, полнометражный фильм, анимацию, там, кто, мультфильм, да. Что я хотел рассказать, какие вообще есть хитрости, как сделать раскадровку проще, да. Раскадровки обычно рисуются, то есть они выглядят как рисованные картинки, да, их располагают, то есть на листах, подписывают тайминг, какая сцена где находится, да, и... Однако, дело в том, что не все, во-первых, умеют рисовать, да, а, Во-вторых, сейчас вышло много специализированных разных ПО. То есть, например, можно сделать и в 3D, да, раскадровку. То есть там, где вот просто вот фигуры вы ставите примерно, да. Преимущество, кстати, в том, что когда рисуете, нельзя учесть э, данные об объективах, да, например, какая там, сколько миллиметров объектив. Когда вы в 3D это делаете, то некоторые программы, да и даже базовые программы, которые не предназначены для раскадровки, да, вам позволят выставить виртуальную камеру, выбрать объективы и примерно посмотреть, как это будет выглядеть. Но это если уж точно делать. Еще вариант интересный, который вот я делал, это, значит, делать раскадровку из фотографий, да, из картинок. Я просто находил картинки в интернете, да, примерные, и попутно я еще сходил на место, где я планировал снимать, сделал фотографии. Я добавлял на фотографии просто вот картинки там людей, да, которые стоят спиной еще как-то, то есть актеров я не фоткал, а просто взял картинки разные из интернета. Скомпоновал их каждый в отдельную фотографию, да, получилось, получилось, то есть, получилось примерно вот так вот. Я использовал фильтры в фотошопе, да, для того, чтобы они все смотрелись более-менее едино, и для того, чтобы не было такого там, ну, как бы в раскадровке мне важно было, чтобы я не представлял там, да, вот именно этих там персонажей, которых вот я взял из интернета, а... Теперь я, по крайней мере, знаю, где, что, как ставить, где камеру поставить, где ставить актеров, э, как, как мы будем двигаться, да. Вот эти вот вещи раскадровка ускоряет. Ведите себя хорошо и делайте раскадровку. Можно сделать, кроме раскадровки, еще и аниматик. Аниматик — это когда, грубо говоря, более сложный вариант раскадровки. Если Это, грубо говоря, как черновой ролик, да. Например, аниматик э, в мультфильмах компьютерных, либо даже в фильмах, да, это там, где, например, герои или там заменяются 3D-моделями, это там в 3D-сцене просто криво двигается все, да. Там, они даже не ходят, например, они просто как в соцпарке так двигаются, да, да и все. Зато можно примерно представить, как будет двигаться камера. Вот, аниматик, то есть это уже анимированное представление раскадровки. Если вам интересно, что мы сейчас делаем, какой проект, то вот ссылочка будет внизу. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Я сейчас постарался заказать у ребят, чтобы сделали субтитры, потому что я все не успеваю. Надеюсь, они мне помогут и сделают субтитры и перевод на английский. И что? Ну, буду дальше сейчас снимать блог по тому, как мы делаем этот фильм. Это маленький будет короткометражный фильм, просто мне интересно было бы вот его сделать и потом двигаться дальше, делать более большие короткометражные фильмы. Ну и на вопрос вот каждый день, который, наверное, мне задают, когда мы там будем снимать предложение SCP. Блин, ну, я надеюсь, что вот я сейчас немножко, так сказать, разгонюсь вот этим всем и... Возьмусь, может быть, опять за те сценарии, что лежали, пересмотрю их, и, может быть, что-то и получится. В общем, спасибо, что с нами. Тыкайте вон туда на подписку, тыкайте на вот этот звоночек, тыкайте вообще везде, где там тыкается.